എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മാത്സിലിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് കാണാനാണ് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും പഠിപ്പിച്ചത് ന്യൂമറേറ്റർ അഥവാ അംശം ഒന്നായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമാണ് അല്ലേ ഇത് സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം ഛേദം തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇനി ഇത് നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ബൈ സിക്സ് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഛേദങ്ങൾ അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ കുണിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് പേജ് മുപ്പത്തഞ്ചിലെയും മുപ്പത്താറിലെയും വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദം ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് മനക്കടക്ക് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് 1 ബൈ ടു കിയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഭാഗം സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നോക്കാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി നാലാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം സിമ്പിളാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗം എത്രയാണ് ആൻസർ ഒന്ന് ബൈ പതിനെട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ സിമ്പിളാണല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേജ് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ചില കണക്കുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഇതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയുടെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരണം അതായത് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ കസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ വരേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരേണ്ടത് വൺ ബൈ ടു അഥവാ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫൈവ് ഈക്കൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആകെ നീളം എത്രയാണ് ഒരു മീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം നമ്മളോട് ആൻസർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാം ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി കാണാനാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് എ പീസ് കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സിമ്പിൾ ഫൈവിനെ ഇൻറ്റുവിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ കിട്ടി ഇവിടെ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പത്ത് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ
ഫ്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫിൽ ഇൻ ടു ഐ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കുപ്പികളിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് ഏത് ഫ്രാക്ഷനാണ് വൺ ബൈ ടു രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഏ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ മിൽക്ക് എന്നാണ് അതായത് കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് വാസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അതായത് പാല് എത്ര എടുത്താണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ടോട്ടൽ മിൽക്ക് ആകെ പാൽ എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു കുപ്പിയിലെ പാൽ വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ ആണ് മിൽക്ക് യൂസ് ടു മേക്ക് ടീ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് പകുതിയുടെ കാൽഭാഗം അല്ലേ പകുതിയുടെ കാൽഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ കിട്ടി ഇനി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം ആയിരത്തിന് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് നമ്മൾ കാണണം ആയിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പാൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വൺ കിലോഗ്രാം വ്യാം ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു കിലോഗ്രാം ചേന മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കി എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ പീസസ് ഇസ് ഹാഫ്ഡ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും പകുതിയാക്കി അതായത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി അതിൽ ആ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും പകുതിയാക്കി അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ടു ആക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടും ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീസ് അപ്പോൾ ആ പീസിൻ്റെ തൂക്കം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ആകെ ഭാരം ഒരു കെ ജി ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് എത്രയാണ് ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്താണ് മൂന്ന് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം വൺ ബൈ ത്രീ കെ ജി ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആ കഷ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് കെ ജി ഒന്ന് ബൈ ആറ് കിലോഗ്രാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ വൺ കെ ജിയെ വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗങ്ങളാക്കി ആ വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ വൺ ബൈ ടു കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗേൾസ് ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണ് എ തേർഡ് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ മാക്സ് ക്ലബ് അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിത ക്ലബിലുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഹാഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എ തേർഡ് ഓഫ് ദം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗേൾസ് ആർ വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഭാഗം പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഗേൾസ് ഇൻ മാത്സ് ക്ലബ്ബ് മാത്സ് ക്ലബ്ബിലുള്ള പെൺകുട്ടികളോ ആ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആറ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേ